ましょうか考えたらやっぱりデスマッチは自分でやりたいから今回また出てきましたけど、えーまあ、アイディア的にはねこうファイヤーデスマッチっていうのはもう今屋外でも許可が下りない状態でもうできる会場っていうのはもうほとんどないに近いんですもう探して探してっていう、ね、屋外でも許可下りないデスマッチを室内に持ってきたっていう力作なんで今日はちょっと頑張りたいと思いますね本当に。で今あ,んなああいう選手に、ね、名前は売れてないし個性はないしまだ実力的にもまだ今一つかなと思うんですけどああいう破天荒な選手っていうのはまだ出会ったの初めてなんでこの業界入ってから今まで出会ったことのない人間なんで、うん、なんか楽しみしてますけどね、えー、今日、まあ、すごくやけどが心配ないようなこんな試合なんですけどやっぱり上半身は裸で臨むんですか、えー、ちょっとね痩せちゃってて今あんまり裸になりたくないですけどはもちろん試合は絶対に裸でやります。えー、その辺も山川選手に見てもらいたいところっていう感じになるんですか、ね。うん、やつならできると思いますよ。まだかでも。はい。室内のファイヤーデスマッチっていうのもなかなかすごい企画なんですが。すごいですよね。まあ、向こうが考えてみたいだから、はい、向こうの土俵で自分はどれだけできるかやってみます。はい、でも、松永選手もかなり山岡選手を認めてるような発言もあるわけなんですけど。いやー、それはでも、正直言ったら見下してる感じですからね。認めてるって言ってもそれは半分馬鹿にしてるようなもんだと思ってますから、まあ、その松永選手を葬ってやるっていうことで、まあ、改名輸出戦で巻いた改名のものとか祈祷の札なんですけどね本物なんですよあいつの好きな輸出戦巻いてあいつの好きな輸出戦巻いてあいつのためにね、はい、俺ずっと六連戦デスマッチ6連戦やるのにずっと持ち歩いてましたから、まあ、これで成仏してくれればいいんですけどね、はい、あの人はもう、これだけだけですからね、自分はずっとやってきましたからね、そういった意味で自信ありますから、まだ、あ、ストーブにしろ、何にしろ、正直言っても、これだけしか出ないんじゃ、僕も引退してもらいたいですからね、まあ、そういった意味でも、これですよ、<笑>言ってもらうという意味でも、これですよ、はい、代わりにね、本当、山川選手がジャンプアップする大チャンスなんでね、そうなんです、はい、これが僕の、まあ、治るチャンスなんでね、まあ、悪いし松永さんには悪いですけど、松永さんは伝説のままになってもらって、これからは僕らの時代だということで、やってもらいます。はい、そうですね、もうで自分のできることをもう精一杯やって、もう本当に自分の負けん気を出して、本当、試合頑張りたいと思います。今これ期待されているカードだというふうにスタッフからお伺いしてるんですが、はいえー、自分の一番のここの俺のここを見ろっていうところを挙げるとするとどんなところになりましょうそうですねまあうん全てですねもう全部もう見逃さないで見ていただきたいです、えー、自分の方がデビューが早かったんですけどもう試合数はもうほとんど変わらないんでもう気意識しないで頑張ります1回徳島でやったんですけどまあ、褒めていただいたんで、その,その試合も、まあ、いい試合になればいいなと思ってますけど。<笑>
なんで俺とか奥村とか出れないのかもうなんか関係ない人間と今日後楽園でしかも後楽園でもう高見なんかあれですねあの納得できないですね体調的にはどうですか緩和戻ってきましたかそうですねもう体調的には 90%100% 近く戻ってますあの今シーズン1回当たってるんですよ1回コーチでまあその時はまあどうでしたかねそんなに攻め,られ攻めることができなかったんで今日は相手の得意技を返すこととか考えてますんで、まあ、積極的にいいこうと思います。
人をバカにするのも意外にしろって本当にねあのー、何のためにね乗り込んできてるか分かんないし大体なんで今日ねこのメインの試合あタグのなんで自分らエントリーされてないんですかね誰が決めてるのか知らないけど小鹿が誰か知,知らないけどねそんなに自分とこの選手が可愛いかねとおちょくんのもいい加減にしてほしいですよねほら amigos de Japón un saludo de su amigo Zumbido nada más estoy aquí me siento muy contento de estar nuevamente aquí en Japón nada más para decirles que esta noche voy a salir triunfador nada más muchas gracias gracias a esa empresa de Dain Hon me siento muy contento Hola amigos de Japón, ¿saben quién soy yo? Soy Chicago Express. Soy mexicano, nacido en México, criado en Estados Unidos, pero soy de corazón mexicano y vengo a demostrarles aquí a los amigos de Japón que tanto estoy mezclando mi estilo mexicano como me americano para derrotarlos. No me importa quién sean, muy pronto van a saber quién es Chicago Time. まあ、どういう試合になるか分かんないですけど、まあ、頑張ろうと思います。
本来ならその大日本との構想に、えーまあ、ちょっとやりたかったんですけどもう今日はちょっと相手がこのメキシコのブラックオリア選手なんで。まあ、いつも通り変わらないですけども、まあ、とにかく、うん、や,やってるぞと。Buenas、mm-hmm. tardes, amigos. Vengo a demostrar la lucha mexicana aquí a todos los japoneses para que vean que es más duro que la lucha japonesa. Saludos, Black Warrior. スマッチ、俺だあ,あ、大日本は山川で持つんだ、分かったかこの試合でね、すごい試合を見せれることによって、えー、彼も本当浮上するチャンスがあると思うんで、えー、こっちも目いっぱい体張って試合するからもうそれにもついてきてほしいというか、うん、こ,このチャンスをやっぱり生かしてほしいなと。
山川選手にあんなふうに語りかけたんですけど、うん、やりがいっていうか、時間あったって感じなんですか、はい、まだまだの部分はあるんですけど、ああやって T シャツでデスマッチやるやつってのは初めてだから、やっぱり認めてやりたいですね、ああいうやつに出会ったのは初めてです、ちょっと今、体力的に落ちてるところなので、きつかったですけど、だけどまだこれからもデスマッチは続けていきます。最後ことが引退しちゃうんじゃないかってファンの心配な声もあったんですけど、大変のことは大本プロレスとの契約が切れたんですけどこれで、ね、だけどまだ要請があれば出ますし、まだこれからも上がります大本に。まだまだきっといろんなアイディアがあると思うんで、デスマッチでね。えそうですね。見たいんですけどね僕らとしては、うん。もちろん。期待するのがやめるってことは絶対ないです。まだまだまだやります。大学ポロスの契約が切れたんですけど、まあ社長にもね、小島社長にも
情があるし、えー、まだまだデスマッチやれる会社だと思いますんで、これからもできるだけできれば上がっていきたいと思います。まあ、その感じは山,山川君がミスター・デンジャー名乗ってもいいって、うん、名乗ってもいいですね、ミスター・デンジャー犠牲を名乗らせてあげたいですね、ただ、まあ今日はこんなことになったんですけど、まだまだ戦わなきゃいけないんで、ただやっぱり、ああいう時も認めてや,やりたいなと思いますね、そういうやつっていなかったから、今まで。今改めてあの松永選手に聞いたんですけど、やっぱりミスター・デンジャーを自分がいない間、名乗ってほしいっていうふうに言ってたんですけど、そのことについてはどうですか僕が言うのはあれですけど、やっぱ周りの人が言わなきゃ、それはミスター・デンジャーじゃない、自分が俺はミスター・デンジャーなんとは言えない、周りが呼んでくれるんであれば、自分はありがたく受け取りますけど、それはとても光栄なことです。こんな試合じゃ自分から名乗れない。いや今回でも準決で泣き事になっちゃいますからね。一戦一戦でこれから全力尽くしてお客さんがそういう言葉もらえるように頑張ります。まあでもあれだけの度胸を見せたのはあいつだけだったって言ってたんですけど、ね、松山選手。こんなその辺探せばどうでますよ。ただ、リーグ上がれるよは、誰にも負けないって気で上がってますから、そうただ、それだけです。自分が今日の試合ないようにあんまり、全然違う、満足してないです。何せ怖がってましたから、相手に対しても、ストーブに対しても、ビビってるようじゃん、みんな知ってますよ、僕の仲間は、僕は試合前にすげえナーバスになって、ビビってたっていうのは。ただ表向きはお前、燃やしてやるとか言ってましたけど、実際はそんなのありません。今上がったら、いつもこの次、この次って言っちゃいますからね、そって言わない、お客さんが声かけてくれるのを受け取りますけど、自分からは名乗らないですよ。どこもかしこもじゃないですか、ミスター。まあ、自分が言うのは簡単ですけどね、周りが認めてくれるのは簡単ですけど、ね、<笑>その前に山川一代目、一代目山川で直るなきゃだめですね、<笑>僕には本当、実績がないんですよ、やられっぱなしですから、ね、正月は社長にもやられてます<笑>あのこれからに期待してますか。東部の日熱にも耐えたんだからね。期待してくださいよ。大日本はね、下から上まで、ね、一生懸命やってるでしょ。いいだろうがね、なんでも関係ないですよ。立場上不利って言ってますけど、ね、こっちは不利にさせてもらって。中向きなりに恥ずかしくない試合してどうもありがとうございます。大日本プロレスは最初に卓球チャンピオンを決めるということで興味深いメンバー集まったわけなんですけどもそうですね、今日はこのあの5チームですか、こうざっと見て、一番あのフレッシュなのは剣道長崎、志賀組ですあの、このベルトですけど、まあ、3億にちょっと足りないです、100万ですけど、志賀、はい、2人で取ろうじゃないか、はい、ベルト、頑張りました、取ります。
来にはとてはとてもこう電撃的なチームの結成だったと思うんですが。このチームで望むという今の心境からまずお伺いしたいんですが。まあ、最高だよね。まあ。藤浪さんと木村さんが新日本の I. W. G. P. を持ってて。その後の、まあ。その大日本のベルトに対して。えー、木村さんが。同調してくれて、まあ。一緒にやろうじゃないかというようなことを受けて、やっぱり。自分らも、やっぱりやるからには。必ずベルト巻きたいし巻いて、えー、新日本の6月5日、うん、長州たちに見せたいしね、うん、またそこで大日本のベルトということを、P、PR できればね、うん、いいカンフル剤になるんじゃない、うん、木村選手は石川選手と組むということに関して今どんな感じでこの試合に臨もうと思ってるんでしょうか、うんまあ、石川さんとまあタッグを組むってことに対してはね、すごい意義があることだと思うし、うんこれからね、もうあと、まあ、僕自身も,もうあと、ね、残り少ないんでね、うんまあ、藤浪と同様、本当にこう、どっちの,その時代っていうものか、えー、そういうものに対してね、えー、同調して、えー、IWGP のタッグに挑戦をしてね、まあ、何ヶ月か、3度,度の防衛を落とすことができたんですが。まあ、あの若い頃と違ってね、まあ、今こういう年代になって、えー、まあ藤浪と一緒にやれた、それからまた石川さんのところでタッグ組めるってこともね、うん、本当に俺たちのやっぱレスリング人生、2人ともね、どっちにしても、うん、やっぱり大きなプラスになると思うし、えー、ただね、その僕はあの大日本だとか、えー、ベルトだとか、どうもこのっていうことに対しては、全然そういう、保守っていうんですか、そのえー、絶対にっていう、どうもこのっていう気持ちは全然ないんですけどね。その代わりまあ一緒にタッグを組んでやるからにはね、えー、ぜひやっぱり勝ち抜かなきゃいけないし、えー、新日本の,そのリングもね、これが2人で上がっていくチャンスがあればね、やっぱりどんどんとやっぱり勝ち抜かなきゃいけないし、俺たち2人がやっぱりタッグを組んだ意味がありませんからね、そういう意味ではやっぱり一戦一戦を大事にいきたいなと思ってます。選手を起用して、これ望むということで、中村選手、どんな心境なんでしょう。秋で一番気を殺し、ずっともう何,何年もやってきますからね、ウィングの時も、アイダブルの時も。だから、パートナーとしてはね、まあ山川とまた違った意味で、今日はデスマッチじゃないですから。もうそういった面では一番こう、やり、あの、パ、最高のパートナーですよね。元あの、アイダブルの、選手会長コンビですから。はい。まあ、X ということで、ここに、大日本にまた現れたわけなんですけれども。どんな感じでしょう。今日そうですね中牧さんとタッグを組ましていただいてもうすごい頼りになるんで中牧さんに任せますんでベルト取りに行きましょう。だから最初ねベルト興味なかったんだけどなんかこのメンバーみたいなのが負けそうだな俺たちはベルトをね。そういう行けそうですね。行けるな。けるまあ相手に剣道長崎もいればじゃあ道下道もいればなかなか面白いメンバーが揃ったと思うんですけど。そうですね。それで,で木村さんも信用が強いしでじゃあ道下道の後ろにはフィーケいるんだからねおそらくフィーケなんかちょっと怪しくでしょう。だからですね、今日はまあね、だからインディーの,その本当総括みたいになってきてるじゃないですか、だんだんだんだん、あの、星川社長が言った通りに、1年後にはだんだんインディーのあれがみんな集まってくるってことで、まさにその時だこのビルトの、まあ、価値あると思うんですよね、そのためにもね、今日どんなことしても俺たちが巻いて、自分が負けなければ、まず中牧さんは強いんで大丈夫だと思うんで、頑張ります。頑張ります。はい、それでね、新日本の,あ,のあいつらとさ、はい、横浜でさ、見せてやろうじゃない、腰中でやろうとさ、な、はい、叩き潰したろ、はい、見てみたいですね、腰中対中牧。はいそれは近いうち実現しますから、部活の中に。はい。頑張れよ。よし。ラジリア白組の入場です。まずはこの試合にかける。そうですね、まあ、ベルトうんぬんよりも強い人がいっぱいいるんで、まあ、初めて当たる人もいっぱいいますから、まあ、少しでもこうインパクトを残すと、ね、それが第一ですそうですね、こういう第1回目のトーナメントに出してもらえるってことだけで光栄なんですけど、でも光栄、光栄って言ったら次がないですから、もうそろそろ結果を残したいですね。
本当にフレッシュなコンビなんですけどチームワークみたいなことはどんな感じですかあの組んだことも一回もないですしあのそういうタッグの練習とかも一回もしたこともないんでチームワークはあまり期待しないでくださいでもそれぞれやるっていう感じですかねそうですね、まあ、パジーさんに素早い動きを任せて僕は重たい技を一回一回やっていこうと思います、まあ、でも石川選手とか、まあ、この間シングルで一試合やった石川選手とか、まあ、長崎さんと回ったれるわけで結構楽しみなんじゃないかと思うんですけどうすそうですねもういろんなもう自分らより全然競合選手がいっぱいいますから一人でも誰か一人でいいですからゴールを狙えるように頑張ります。佐々木選手はあの邪道下道組が来たということでこの絡みとても僕は楽しみにしてるんですけど僕も楽しみなんですけど、えー、まあまだまあキャリア的にも技量的にもまあ劣ってるとは思いますけれども、えー、とにかくあの大谷さん同様ねこの二人もこう自分をこうステップアップさせるための。未来にさせてもらいます。クソみたいな若手ばっかしし、冗談じゃないよだから本当に。まあ剣道長崎とかね、剣道長崎選手とか石川選手とかまあ、名前なまあ中間選手なんかリングからの関係もあったし、まあ、見てる側からすれば結構興味深いような気もするんですけど。まあ佐々木の因縁つってもね、兄弟があの小田原のファイヤーマッチでこんなでかいして頭殴ったぐらいだからね、<笑>そんな因縁ぐらいしかねえもんな。因縁因縁殴ったんだけど。周り夜,で夜で周り暗くて客に見えなかったんだよねそういう因縁ぐらいしかないからねいつもに頭が悪いって言ったりしたもんな椅子,や椅子じゃねえか<笑>石でもなくてな<笑>石を椅子ってな<笑>小鹿さんだよね、まあ、でも長崎選手なんか当たるのはこっちは本当に興味深いんですけど、まあ喧嘩日本一なんて言われてるわけなんですけどどうですか誰が誰が剣道長崎ああ剣道長崎、うん、あれ乱暴だから嫌なんで俺頭ここ切られ,切られてるからさあの人はちょっと乱暴者だしな、ねうん、そういう人とはちょっとスーッと避けて取れるやつだけガンガンガンガンってタックでしょみかんみがくワックスで頭みがくっつってるから兄弟がキッキッキッキッキやめろっつってんだけど俺これでしょうね、うん、頭ここに挟んでキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキ楽しみしてまあ田尻選手、まあ、大日本で今伸びてる来てるんですけど、まあ、空中サポート系の人なんですけどこの辺との絡みもちょっと楽しみなんですけど田尻田尻っつってもな田尻って今小鹿さんとも喋ってるから<笑>田尻っつっても知らねえもんな俺試合見たことない,ない,ないもん特にベルトは欲しくないけどベルトは欲しいんだってベルトは欲しいんだけど戦わないで欲しかったの本当は。盗んで帰る帰りたかったなっていうだけで認定チャンピオンの形でね、<笑>プレゼントしてくれよかったんだけど、<笑>で冗談じゃないよと思ったけどね、ゲイがいて、上達してきたよ<笑><笑>でまあ前回のまあ去年からだと卵とかいろいろあって、水管も出たみたいなんですけど、今日はそんな仕掛けはないですか。今日は仕掛け,仕掛けなくても勝てるしな。向こうが仕掛け用意してんじゃないの。まあでも今日久しぶりに。クエストのビデオでは撮れるんで、ファイトを楽しみにしてます。いや、楽しみにしないで、今日は。実施は。ベルト結んで帰りたかったな。そういうことだよ。冗談じゃない
勝利もぎ取ったんですけど、今のご気分はまず。できただろう。最高だよ。今夜は最高。三番まで用意して。三番。まあ、今日用意したのは。安い三番で良かったよ。でも。まあ、よかった。これもいいか。どうやるか。
ただしあの死に俺死にを腰なんて言っていいし無言死にそれだと無言のルールでやるつなんだけど大丈夫でリングでやる以上はデスマッチでタイトルマッチやらせてくださいお願いします考えてくださいお願いしますうわあ悔しいああこういうの負けないでしょ大丈夫のリングであんなでかい人に倒されて木村とか石川なんかに俺らは毎日頑張ってやってきたんだからこの会社は優しさせてください。どうも。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごく悔しい。あ、お願いします。優しさせてください。どんなあの一回でいいぞチャンス。お願いします。待って待って待って。あのキューバキューバでしょ。六月のやっぱ俺たち目張れないし。タイトルマッチだから向こうがしょうがないです、えー、それはもう覚悟したわけですけどだけどしょもう一回だけチャンスくださいどこの場面でいいですか次のシリーズでもいいしお願いしますもうどんな中央の場所でもいいですか俺しっかりやりますから絶対デスマッチでタイトルマッチやらせてください向こうも飲む権利あると思うんですよね一回はそれでもう俺ら負けたら権利ないけどやらさせてくださいお願いしますお願いしますお願いしますただ<笑>こ,れこれだけは言えるよ、よそのこのプロレスをやってるこの業界の連中は、やれないこと、やらないこと、嘘を堂々と言うけど、俺はお前らに約束さ、約束守らなきゃいけない、だから返事はできねえよ、はっきり言ったように、俺は新聞じゃなくて、今日社長辞めるって言った俺は、その件でも何もない、それぐらいなさ、お前らより情けなく思ってる俺は。その言ったた<咳>何,何分か後に俺はそんなこと言えねえよそんなもの俺はそんな無責,無責任なことしてきたと思ってないししようと思ってない今何とも言えないよ俺はお願いします<咳>